Doc Short Stories Present Sari-saring lagim na isinulat ni Kuya Jim Lee Bakit dito naman ang napili mong lugar, Miko? Magbaho-baho kaya? Asik ni Maria Fe sa kaibigang si Miko. Ilang araw na rin ang nakalipas mula ng utusan ni Abigail si Miko na maghanap ng isang abandonadong bahay upang gawing pagdausan ng kanilang paglalaro ng huwitsya. Eh kung ayaw mo rito, umalis ka. Hindi ka naman namin pipigilan, no? Tsaka ano nga asahan mo? Eh, abandonado nga to, di ba? Bulyaw naman ni Miko rito. Hindi na muling nagsalita pa ang dalaga nang mapansing walang kumampi sa kanya. Guys, documented lahat ng ginagawa nyo ha. O, say hi! Nakangiti namang sabi ni Chandler habang hawak-hawak ang kamera at dinudocument ang ginagawa nilang magkakaibigan. <laughs> Exciting ito! Alam nyo ba, base dun sa napanood kong documentary, alam mo mas active daw yung mga spirit sa mga haunted tsaka abandoned places. Nakangiting tura ni Abigail. Latag na ang dilim ngunit nakatunghay ang kalahating piraso ng buwan na nagbibigay ng tanglaw. Malago ang mga nagtataasang damo sa paligid kung nasaan sila naroroon. Yun nga lang, nakasusulasok ang amoy ng mga sunog at nabubulok na kahoy ng naturang lugar. Naitakip pa nga ng magkakaibigan ng kanilang kamay sa kanilang mga ilong. Luma na talaga ang bahay, kaya dagdag pa iyon sa nagahatid na kakaibang kilabot. At dito'y natuloy nga ang kanilang plano na paglalaro ng Ouija board sa isang abandonadong bahay na sinasabing nasunog daw noong 1983. Ayon sa mga napagtanungan nila, isang misteryosang babae raw ang may-ari ng bahay na yun. Hindi naman sila naniniwala kaya nagkibit balikat lang ang mga ito sa impormasyong nakalap. Dahil mga teenager at likas na adventurous ay walang pag-aalinlangan pa rin nilang itinuloy ang kanilang plano. Nang makapasok sila sa loob ng bahay na iyon ay ginapangan ng matinding kilabot si Erika. Nayakap pa nga nito ang sarili at himas-himas ang prasong tinatayuan ng mga balahibo. Anyaya sa kanya ni Maria Fe. Uy, Erika! Umupo ka na! Sisimulan na natin to! Sinindihan ni Abigail ang dalawang malalaking kantila upang may magsilbing liwanag sa paligid ng Ouija board. Si Chandler naman ay itinayo ang kanyang tripod at saka isinet up ang kamera na nakatutok sa kanila habang naglalaro. Si Abigail ang naglit ng laro. Dahil alam niya at napanood niya sa isang TV documentary kung paano ito laruin. Bago pa man nila iyon tuluyang simulan, ay umusal muna sila ng panalangin. Pag-uumpisa na ni Abigail. May espiritu ba rito? Agad namang gumalaw ang hawak nilang planchet at tumutok ito sa salitang yes. Nalaman din nila na babae ito at ang pangalan raw ay Leonora Marquez, edad 25. Ang sumunod na tanong na lumabas mula sa bibig ni Miko, ang siyang nagpasindak sa kanilang lahat. Hindi rin nila alam kung ano ang pumasok sa isip ng binata kung bakit ito ang kanyang itinanong. Pwede ba naming malaman kung kailan kami mamamatay? Pinalo ni Maria Fe ang braso ni Miko 
at namatay ang sindi ng isang kandila. Sabi niya, Miko, ano ba? Hindi nakakatawa ha? Guys, pagputol naman ni Chandler. Isang kwersa ang nagpagalaw sa mga kamay na magkakaibigan habang hawak-hawak pa ang planchet at ibinigay ng espiritu ang kanyang kasagutan. Tumutok ito sa mga letrang N-G-A-Y-O-N Ngayon Tumayo si Chandler at bumitaw sa pagkakahawak niya sa planchet. Itigil na natin ito, sabi pa niya. Guys, hindi pa tapos ang laro. Nakabukas pa ang pinto ng mga espiritu. Pagbababala naman ni Abigail sa mga ito. Isang itim na pwersa ang humila sa katawan ni Chandler at dinala ito sa madilim na parte ng abandonadong bahay. Lumabas na tayo! Lumabas na tayo! Paulit-ulit na sigaw ni Miko. Ngunit katulad ni Chandler, isang pwersa rin ang gumupo sa kanya. Dito'y nabali ang kanyang leeg at sumirit ang malapot na pulang likido. Dahil dito'y hindi magkataugaga ang tatlong babae sa pagsigaw at panay rin ang kanilang pag-iyak. Namatay na ang isa pang kandila na may sindi kanina. Wala na silang liwanag na natatanaw sa loob ng bahay dahilan upang sila'y lalong manghilakbot. Naisip ni Abigail na umalis na at hinila niya ang dalawang kaibigan na kaagad namang nagpaubaya sa kanyang ginawa. Hindi pa man sila tuluyang nakakalabas ng bahay ay tumigil si Erika sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo. Madilim at nakasusulasok ang amoy ng parte ng bahay kung saan sila tumigil. Tumango ito at tahimik na humagigig. Nakakakilabot yun. Pinanayuan ng balahibo sina Abigail at Maria Fe dahil sa nasasaksihan sa puntong iyon. Mangiyak-ngiyak na niyaya ni Abigail. Erika, Erika tara na! Ang isa namang kaibigan ay mahigpit na nakakapit sa kanya at halos isubsub na ang muka sa kanyang katawan. Erika, ano ba? Iiwanan ka namin ni Abigail. Lumusot ang kaunting sinag ng buwan sa siwang ng sunog na bahay at saktong tumapat ito sa kinatatayuan ni Erika. Wala silang tugo na natanggap mula rito. Hanggang sa inangat nito ang ulo mula sa pagkakayuko at ganun na lamang ang pagkasintak ng dalawa nang tumamban sa kanila ang itsura nito. Napubulok ang sunog nitong muka. Tirig ang mapuputing mata at naging pa ang kanyang mga ngipin. Hindi maipaliwanag ng dalawa ang takot na dumaluhong sa kanilang sistema. Tila mga tuod sila na napako sa kanilang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata at maang ang mga labi. Saglit pa ay kitang kita ng dalawang magkaibigan ang ginawa ni Erika sa kanyang sarili. Gamit ang dalawa nitong kamay ay walang pag-aalinlangan itong tinukot ang sariling mga mata at dito'y lumabas ang malapot na pulang likido. Tumulo ang luha sa mga mata ni Abigail. Hindi nito alam kung ano ang dapat na gawin. Ano mang pilit nilang gumalaw ay hindi nila magawa sapagkat parang napako na lang sila sa kanilang kinatatayuan dala na rin ang labis na takot. Sabi ni Erika, Salamat sa pagtawag ng kaluluwa ko. Nakalabas ako muli. Pagkatapos ay ngumisi ito. Lumitaw ang may itim at bulok itong ngipin. Tila doble-doble pa ang mga boses na nagmumula rito. 
bulong ni Abigail sa kanyang kaibigan. Sa, sa pakiwari ko isinabian siya ng tinawag nating espiritu kanina. Abigail, anong gagawin natin? Agad namang sagot ni Maria Fe. Mahigpit pa rin itong nakakapit sa kaibigan dala ng matinding takot na nadarama. Hindi, hindi ko alam. Mataman lang na nakatitig ang dalawa kay Erika. Segundo lang ikinurap ng makaibigan ng kanilang mga mata ay tumambad na sa kanilang harapan ng dalaga. Dito'y kitang kita nila na sumuka ito ng napakasangsang at malapot-lapot na dugo sa mukha ni Abigail at Maria Fe. May kasama pa iyong mga maliliit na uod na talaga namang nakakadiri sapagkat gumagalaw pa ang mga ito. Hindi na nakahulagpos ang dalawa sa ginawa ng sinasapiang si Erika. Hinawakan nito ang lieg ng dalawa. Sadyang kakaiba ang taglay na lakas nito at wala na silang naging kawala nang sabay silang sakalin nito sa magkabilang kamay. Itinaas pa sila ito na animoy binibigti. Nang maubusan sila ng hangin at panawan na ng kuliran, ay sabay-sabay na tumumba sa lapag ang mga wala ng buhay na katawan. Ang mga katawan ni Maria Fe at Abigail Latag pa rin ang kadiliman at tanging ang kamera na lamang ni Chandler ang nakasaksi sa malagim na sinapit nila sa loob ng abandonadong bahay. Ang kanilang premyo sa paglalaro ng Ouija. <tinyo> 